ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் இன்றைக்கி ஃபோர்த் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அனலைசிஸ் காஸ்ட் செலவு ரெவன்யூ வருவாய் வருமான அனலைசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வு செய்தல் நட்டம் பகுப்பாய்வு அப்படின்னு அதாவது செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஒரு ஆய்வு அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசன் த பிக் ஹேர்டில் இஸ் கோயிங் அவுட் அண்ட் ரெய்சிங் த ரெவன்யூ த பிக் ஹேர்டில் இஸ் கோயிங் அவுட் அண்ட் ரெய்சிங் த ரெவன்யூ டைலர் கோவன் அதாவது ஹேர்டில் அப்படின்னா பெரிய தடைகள் பிக் ஹேர்டில்னா பெரிய தடைகள் பெரிய தடைகளை தாண்டி வருமானத்தை உயர்த்துவது தான் மிக முக்கியமானது உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் அதிலிருந்து வெளியில் வந்து வருமானத்தை அதிகரிப்பது தான் வருமானத்தை உயர்த்துவது தான் மிக முக்கியமான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைலர் கோவன் சொல்கிறார் இப்போ இந்த லெசனில் செலவுனா என்ன ரெவன்யூனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அனலைசிஸ் ரெஃபர் டு எக்ஸாமினிங் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஆஃப் ய ப்ரொட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் ஆர் ஃபோம் அண்டர் வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்னா செலவு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ரெவன்யூனா வருவாய் அனலைசிஸ்னா ஆய்வு செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஒரு ஆய்வு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டு எக்ஸாமினிங் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஆஃப் ய ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் ஆர் ஃபோம் அண்டர் வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் ஒரு நிறுவனம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த செலவு அதாவது உற்பத்தி செலவு ஒரு ஒரு நிறுவனம் வந்து பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்காக அந்த நிறு அந்த பொருளுக்கான செலவு அந்த பொருளை வந்து விற்பதனால் கிடைக்கக்கூடிய வருவாய் இதை பற்றி ஆய்வு செய்வது தான் இந்த லெசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த அப்ஜெக்ட் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஃபோம் இஸ் டு ஏர்ன் ப்ராஃபிட் ஆர் நாட் டு மேக் அ லாஸ் ஒருவேளை அந்த நிறுவனம் வந்து இந்த நிறுவனத்துடைய மிக குறி முக்கிய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கணும்னா லாபம் தான் லாபம் ஈட்டுவது தான் எங்களுடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோளாக இருக்கலாம் அல்லது நஷ்ட அதாவது என்ன சொல்லலாம் ஒன்று லாபம் ஈட்டுறது இல்லைனா இதை எப்படி சொல்லலாம்னா நஷ்டம் ஏற்படாமல் இருக்கிறது இதுதான் வந்து இந்த ஒரு நிறுவனத்துடைய மிக முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஹவவர் எ ஃபோம்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இஸ் ப்ரைமர்லி டிட்டர்மைன் பை இட்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நிறுவனம் வந்து லாபம் அல்லது நட்டம் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய லாபம் அல்லது நஷ்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிறுவனத்தினுடைய செலவு மற்றும் வருமானம் தான் தீர்மானிக்கும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு லாபமாக நஷ்டமாக ஏற்படுதுன்னா அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த நிறுவனத்தினால் அந்த நிறுவனத்துக்கு கிடைக்கூடிய செலவும் அதுலேருந்து அதுவும் வருவாய் இந்த வருமானம் தான் காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் ரெவன்யூ அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப எளிமையாக நம்ம சொல்லணும்னா லாபம் அல்லது நஷ்டம் அப்படிங்கிறத எதை சொல்கிறாங்க எதை சொல் எதை குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் அண்ட் டோட்டல் ரெவன்யூன்னு சொல்கிறாங்க மொத்த வருவாயும் மொத்த செலவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு தான் அந்த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் காஸ்ட் அண்ட் த டோட்டல் டோட்டல் ரெவன்யூ அண்ட் த டோட்டல் காஸ்ட் மொத்த செல வருவாய்க்கும் மொத்த செலவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நிறுவனத்துடைய லாபமோ நஷ்டமோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஈக்குவல் டு டி டோட்டல் ரெவன்யூ மைனஸ் டோட்டல் காஸ்ட் ஸோ லாபமோ நஷ்டமோ இதை எப்படி வர்ணிக்கிறாங்கன்னா டோட்டல் ரெவன்யூனா மொத்த வருவாய் மைனஸ் மொத்த செலவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க As a cost and revenue are very important to decide on the production, behavior of a firm and its supply behavior in the market. It is necessary to understand the cost and the revenue concept. That is why we have to do the same thing as a firm and its supply behavior. We have to do the same thing as a firm and its supply behavior. We have to do the same thing as a firm and its supply behavior. We have to do the same thing. ஸோ செ செலவு மற்றும் வருமாய் தான் மிக முக்கியமான காரணிகள் ஒரு நிறுவனத்தில் உற்பத்தி தீர்மானிக்கிறதே அதுதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் செலவு மற்றும் வருவாயை பற்றி நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப அவசியம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடாது காஸ்ட் அனலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் செலவு பற்றிய ஒரு ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் த காஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ய கமாடிட்டி காஸ்ட் அனலைசிஸ் ரெஃபர் டு த ஸ்டடி ஆஃப் பிஹேவியர் ஆஃப் காஸ்ட் இன் த ரிலேஷன் டு ஒன் ஆர் மோர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் இன் ரிலேஷன் டு ஒன் ஆர் மோர் ப்ரொடக்ஷன் க்ரைட்டீரியா நேம்லி சைஸ் ஆஃப் அவுட்புட் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் அதர் எக்கனாமிக் வேரியபிள்ஸ் 
the functional relationship between the cost and the output is expressed as cost function adhaadu selavu patriya or aayvu abingiratha paakumbodhu செலவுங்கிறது என்னது இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யோர் கமாடிட்டி ஒரு நிறுவனம் உற்பத்தி செய்வதற்காக உற்பத்தி செய்யும் போது ஏற்படுகின்ற ஒரு செலவு தான் இல்லையா இந்த செலவு வந்து பல்வேறு வகைகளில் பல்வேறு வகைகளில் சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் த காஸ்ட் அனலைசிஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஸ்டடி ஆஃப் பிஹேவியர் ஆஃப் காஸ்ட் இன் ரிலேஷன் டு ஒன் ஆர் மோர் ப்ரொடக்ஷன் க்ரைட்டீரியா அந்த ஒரு பல்வேறு வகையான அந்த உற்பு செலவுகள்ங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சைஸ் ஆஃப் த அவுட் புட் அப்படின்னு சொல்லி வெளியீட்டினுடைய ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வெளியீட்டினுடைய அளவு அதாவது உற்பத்தினுடைய அளவு ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி அதாவது வெளியீட்டினுடைய அளவு உற்பத்தினுடைய அளவு ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் உற்பத்தி காரணிகளினுடைய விலை அண்ட் அதர் எக்கனாமிக் வேர்கல்ஸ் இதை தவிர மற்ற பொருளாதார மாறிகள் இது எல்லாமே இதில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சொல்லலாம் அதனால் இதுக்கு வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் செலவு சார்பு அப்படின்னு இதை வர்ணிக்கிறாங்க சரி இப்போ அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன இட்ஸ் மே பி ரெஃபர்ஸ் டு எஸ் இஸ் ரிட்டன் சி ஈக்குவல் டு சி ஈக்குவல் டு எஃப் க்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிங்கிறது காஸ்ட் நமக்கு செலவு எஃப்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஸோ காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் க்யூங்கிறது குவான்டிட்டி அளவு உற்பத்தினுடைய அளவு ஒரு எக்ஸாம்பிள் டிசி அப்படிங்கிறது க்யூ த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் க்யூ டூ ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் க்யூ ப்ளஸ் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஃபார்முலா இதை நம்ம பின்னாடி சமுக்கு வரும்போது இதை நம்ம வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் வேர் த சி இஸ் அ காஸ்ட் செலவு க்யூங்கிறது குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட் புட் வெளியீட்டினுடைய அளவு இல்லைன்னா உற்பத்தினுடைய அளவு அப்படின்னு சொல்லலாம் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டிரைட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் டிரைட் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வி ஷால் டிஸ்கஸ் த பேசிக் கான் காஸ்ட் கான்செப்ட் அண்ட் தியர் பிஹேவியர் பிலோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செலவு சார்பு அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஒரு பெறப்பட்ட இட்ஸ் அ டிரைட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா பெறப்பட்ட ஒரு சார்புன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உற்பத்தியிலேருந்து இதை பெறக்கூடியதுன்னு சொல்லுவோம் அதனால் அடிப்படை செலவுகள் அதோடைய கருத்துக்கள் அதோடய செயல்பாடுகளை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது காஸ்ட் கான்செப்ட்ஸ்னால் செலவு பற்றிய கருத்துக்கள் என்னென்ன வகையான செலவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது மணி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மணி காஸ்ட்னால் பண செலவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் இன் மணி டேர்ம்ஸ் கால்டு மணி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி உற்பத்தி செலவுங்கிறது பணத்தினால் குறிப்பிடப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பண செலவு பணத்தை மெயினாக இதில் சொல்கிறது In other words, it is a total money expenses incurred by a firm in producing a commodity. That is, one nirvana, one poor lay, one pati say, one other kaga, pana maga, the salavu say, the other kapaya, the money cost, pana chalavun sala. Money cost includes expenditure such as the cost of raw material. And the poor lay, one pati say, one other kaga, say, hindra, pana chalavun sala. Yede the kala, yede the la, the la, the la, the la, the la, the la, காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது கச்சா பொருட்கள் மூலப்பொருட்கள் வாங்குவதற்காக ஏற்படுகின்ற செலவு அடுத்து பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் அண்ட் சேலரி சம்பளமோ கூலியோ கொடுப்பதற்காக ஏற்படுகின்ற செலவு அடுத்தது பேமெண்ட் ஆஃப் ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ஆஃப் வாடகை வட்டி முதலுக்கான வட்டி இதையும் இந்த காஸ்ட்டில் அடங்குது அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ஃபியூயல் அண்ட் பவர் அது மட்டுமல்ல எரிபொருள்களுக்காகவும் மற்றும் மின்சார மின்சாரத்துக்காகவும் ஏற்படுகின்ற செலவு அண்ட் ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் போக்குவரத்து செலவு அடுத்தது இந்த அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் காஸ்ட் அப்படி இது தவிர இன்னும் மற்ற இதெல்லாம் இதில் அடங்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மணி காஸ்ட் ஆர் த ஆல்சோ கால்ட் இஸ் த ப்ரைம் காஸ்ட் சாரி தீஸ் தீஸ் காஸ்ட் ஆர் கன்சிடர் அஸ் அவுட் ஆஃப் பேக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பண செலவுகள் பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி பல்வேறு வகைகளை இது வர்ணிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லலாம் Money costs are also called as prime cost or direct cost or nominal cost or accounting cost or express cost or out of pocket cost shooting to contest at him. That's why this is the first thing that we have to do. First, primary cost is the first thing that we have to do. That's why we have to do the direct cost. That's why we have to do the direct cost. That's why we have to do the accounting cost. That's why we have to do the accounting cost. அல்லது எக்ஸ்பிரீஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வெளிப்படையான செலவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் பாக்கெட் காஸ்ட் அப்படின்னா வெளி செல்லும் செலவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது வெளிப்படையான செலவு அல்லது வெளி செல்லும் செலவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வர்ணிக்கிறாங்க அடுத்தது பார்க்கும்போது ரியல் காஸ்ட் ரியல் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உண்மையான செலவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
உண்மையான செலவு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ரியல் காஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த பேமெண்ட் மேட் டு காம்பன்சேட் த எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபேக்ட்ஸ் ஓனர்ஸ் ஃபார் தியர் சர்வீசஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் உண்மை செலவுங்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து வகையான காரணிகளையும் உரிமையாளர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஃபேஸ் பண்ணும்போது அதிலேருந்து ஏற்படக்கூடிய அவங்களுக்கு அந்த சங்கடங்கள் அந்த சாக்ரிஃபைசஸ் அந்த தியாகங்கள் இது எல்லாம் அதற்காக வழங்கப்படுகின்ற ஒரு காம்பன்சேட் ஒரு இழப்பீட்டு தொகை தான் அதாவது ஒரு உரிமையாளர் வந்து ஒரு உற்பத்தி ஒரு தொழில் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யும் பொழுது அதற்காக அவங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த சங்கடங்கள் அந்த தியாகங்கள் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அவங்களுக்காக அந்த இழப்பீடுக்காகவோ அல்லது பார்த்தீங்கன்னா அந்த திறமைக்காகவோ எதுக்கோ எதிர்கொள்ளக்கூடிய சங்கடங்கள் முயற்சிகளுக்காக அவங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற ஒரு இழப்பீட்டு தொகை இட் இன்க்ளூட்ஸ் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் லேண்ட் லாட்ஸ் இன் த யூஸ் ஆஃப் லேண்டு ஸோ இது எதெல்லாம் இதில் அடங்குது அப்படின்னு பார்க்க இழப்பீட்டு தொகைங்கிறது எதெல்லாம் குறிக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா யூஸ் ஆஃப் லேண்டு நிலத்தை வந்து பயன்படுத்துவதனாலையும் கேபிட்டலிஸ்ட் டு சேவ் அண்ட் இன்வெஸ்ட் அதாவது முதலீட்டாளர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய நுகர்வை குறைச்சிக்கிட்டு அதை சேவிங்ஸாக மாற்றுறதுனாலையும் அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறுறதுனாலையும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் கோயிங் லெஷன் அந்த ஓய்வு நேரத்தை தவிர்த்து அதற்காக அதை ஓய்வினை தவிர்த்துட்டு உழைக்கணுங்கிற அந்த என்ன செய்கிறாங்க அந்த அந்த எண்ணம் அந்த தியாகங்கள் இதெல்லாமே வந்து ரியல் காஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆடம் ஸ்மித் ரிகார்ட் டு பெயின்ஸ் அண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் ஆஃப் லேபர் ஆஸ் அ ரியல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதனால தான் ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறாருன்னா உண்மை செலவுங்கிறது என்னது உழைப்பாளர்களினுடைய துன்பங்களும் தியாகங்களும் தான் உண்மையான செலவு அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது எக்ஸ்பிளிஸ்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெளிப்படையான செலவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேமெண்ட் மேட் டு அதர் ஃபார் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் நோன் அஸ் எக்ஸ்பிளிஸ் காஸ்ட் ஒரு உற்பத்தி காரணங்களை வாங்குவதற்காக மற்றவர்களுக்கு செலுத்தக்கூடிய தொகை தான் வெளிப்படையான செலவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ஃபோம் டு பர்ச்சேஸ் ஆர் ஹையர் இன்புட்ஸ் இந்த இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபோம் நீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய உற்பத்திக்கு தேவையான காரணிகளை விலைக்கு வாங்கியோ அல்லது வாடகைக்கு வாங்கியோ அந்த உற்பத்தியை மேற்கொள்ளும் போது அதற்காக ஏற்படக்கூடிய அந்த டோட்டல் செலவு தான் அந்த மொத்த செலவு தான் எக்ஸ்பிரீஸ் காஸ்ட்னு சொல்லலாம் அப்போ அதில் எது எதெல்லாம் அடங்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிரீஸ் காஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் வேஜஸ் பேமெண்ட் ஃபார் த ரா மெட்டீரியல் ஸ்கூலி மூலதன பொருட்களை வாங்குவதற்கான அந்த செலுத்து தொகைகள் ரெண்ட் ஃபார் பில்டிங் கட்டடத்திற்கான வாடகை அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் கேபிட்டல் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மூலதனத்திற்கான வட்டி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விளம்பரம் மற்றும் போக்குவரத்துக்கான செலவுகள் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் லைசன்ஸ் ஃபீஸ் அது மட்டுமல்ல உரிமம் வாங்குவதற்கான செலவுகள் டிப்ரிஷியேஷன் அல்ல இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் தேய்மானம் மற்றும் அந்த இன்சூரன்ஸ் பாதுகாப்புக்காக வாங்கக்கூடிய அந்த கட்டண காப்பீட்டு செலவுகள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரீஸ் காஸ்ட்டில் தான் இன்க்ளூட் ஆகுது இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் ஆர் அவுட்புட் காஸ்ட் ஆர் மணி காஸ்ட் இதற்கு வேறு பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது கணக்கியல் செலவு சொல்லலாம் அல்லது வெளிச்செலவு செலவுகள் அல்லது பண செலவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வர்ணிக்கிறாங்க அடுத்தது இம்ப்ளீஸ் காஸ்ட் அப்படின்னா வெளி சாரி உள்ளார்ந்த செலவுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் த பேமெண்ட் மேட் டு த யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் தட் த ஃபோம் ஆல்ரெடி ஓன்ஸ் இஸ் நோனஸ் இம்ப்ளீஸ் காஸ்ட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான உற்பத்தி வளங்களுக்காக வழங்கப்படும் ஊதியம் தான் உள்ளார்ந்த செலவுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா In term, in simple terms, implies cost refers to the imputed cost of your firm's self-owned and self-employed resources. If you have a lot of money, you can pay for a lot of money. If you have a lot of money, you can pay for a lot of money. If you have a lot of money, you can pay for a lot of money. If you have a lot of money, you can pay for a lot of money. A firm or producer may use his own land. பில்டிங் மெஷினரி கார் அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஒரு நிறுவனமோ அல்லது ஒரு உற்பத்தியாளர்களோ என்ன செய்கிறாங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் லேண்ட் தன்னுடைய சொந்த நிலத்தை பயன்படுத்தலாம் அல்லது சொந்த கட்டடத்தை பயன்படுத்தலாம் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தலாம் அல்லது தங்களுடைய வாகனங்களை காரோ அல்லது அந்த வாகனங்களை பயன்படுத்தலாம் இது எல்லாத்தையுமே அவங்க உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தும் போது அதற்கான செலவுகளை அவங்க என்ன செய்கிறது இல்லை கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஸோ தீஸ் காஸ்ட் ஆர் நாட் ரெக்கார்டட் அண்டர் த நார்மல் அக்கௌண
However, the value of the owner services are imputed and considered for preparing the profit on loss accounts. So, that's why the owner is the owner of the owner of the owner of the owner of அவங்க என்ன சொல்றாங்க தங்களுடைய பயன்படுத்துன செலவுகளை எல்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்கிறது இல்ல ஆனா கண்டிப்பா அதை எடுத்துக்கணும் அப்படினு சொல்றாங்க அதுதான் வந்து உள்ளார்ந்த செலவுகள் அப்படினு சொல்றாங்க தென் இம்ப்ளீஸ் காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ நானஸ் இம்ப்யூட்டட் காஸ்ட் ஆர் புக் காஸ்ட் சோ இதுக்கு வந்து பார்த்தினா மறைந்திருக்கும் செலவு அல்லது ஏட்டி செலவு அப்படினு இத வர்ணிக்கிறாங்க அடுத்து பார்க்கும்போது எகனாமிக் காஸ்ட் பொருளாதார செலவு இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் பேமெண்ட்ஸ் மேட் டு தி ரிசோர்சஸ் ஓன் and purchased or hired by the firm in order to ensure the regular supply to the process uh, process of production adha patna poruladhar chelavu appdi namba paakum bodhu or nirvana urpathikku urudhi urudhiyana and alipai murai paduthum bodhu sonda valangal matru vilaikku vaangapatta alladhu vaadai kaamartha patta and urpathi kaamigalukkaga yerpadapudi chelavugal da economic cost appdi nu solranga So economic cost is relevant to calculate the normal profit and thereby the economic profit of your firm of income. That is the value of 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 the value. So economic cost is equal to implies cost plus explicit cost. So the value of 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 the value. பொருளாதார செலவுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீதியை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ